முக்கிய செய்திகள் மாணவர்களுக்கு உதவவே மாநில மொழிகளில் மருத்துவ படிப்பு கோவை பொதுக்கூட்டத்தில் பிரதமர் மோடி விளக்கம் மீனவர்களுக்கென தனியான அமைச்சகமே தேவை வேறு துறையின் கீழ் அல்ல என ராகுல் திட்டவட்டம் வாட்ஸ்அப் பேஸ்புக் உள்ளிட்ட வலைதளங்களுக்கு கட்டுப்பாடு ஓடிடி தளங்களையும் கண்காணிக்க மத்திய அரசு முடிவு சமையல் எரிவாயு விலை உயர்வால் ஏழை நடுத்தர மக்கள் பாதிப்பு மகளிர் மற்றும் அரசியல் தலைவர்கள் கடும் கண்டனம் ராமேஸ்வரம் கோயிலில் ஸ்பட்டிகலிங்கம் உடைந்த விவகாரம் ரகசியமாக புதிய லிங்கம் நிறுவப்பட்டதால் வெடித்தது சர்ச்சை வணக்கம் வணக்கம் மாணவர்கள் பயன் பெறவே தமிழ் மொழி உள்ளிட்ட மாநில மொழிகளில் மருத்துவ கல்வி பயில நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருப்பதாக பிரதமர் திரு மோடி தெரிவித்துள்ளார் கோவை கொடிசியா வளாகத்தில் நேற்று நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற அவர் பனிரெண்டாயிரத்து நானூறு கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள திட்டங்களை தொடங்கி வைத்தார் வெற்றிவேல் வீரவேல் வணக்கம் தமிழ்நாடு வணக்கம் கோயம்புத்தூர் என தமிழில் பரப்புரையை தொடங்கிய திரு மோடி தமிழக மக்களின் கண்ணிய வாழ்க்கைக்கு உத்தரவாதம் அளிக்கும் திட்டங்களை தொடங்கி வைத்திருப்பதாக கூறினார் தூத்துக்குடி துறைமுக விரிவாக்கம் என்எல்சியின் புதிய மின் திட்டங்கள் மற்றும் சென்னை அருகே மப்பேட்டில் சேமிப்பு கிடங்கு பூங்கா உள்ளிட்ட திட்டங்கள் மூலம் தமிழகம் பயன்பெறும் என்று அவர் கூறினார் விவசாயிகளின் வாழ்வில் மாற்றம் கொண்டுவர மத்திய அரசு விரும்புவதாக தெரிவித்த திரு மோடி கொப்பரை தேங்காய்க்கான குறைந்தபட்ச ஆதார விலை இரண்டு முறை உயர்த்தப்பட்டிருப்பதாக கூறினார் விவசாயிகளின் நலனில் மத்திய அரசு அதிக அக்கறை கொண்டிருப்பதாக கூறி உழுதுண்டு வாழ்வாரே வாழ்வார் என்ற திருக்குறளை திரு மோடி சுட்டிக்காட்டினார் பின்னர் பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய அவர் தமிழகத்தில் மட்டும் பனிரெண்டு லட்சம் வீடுகள் பிரதமரின் வீடு கட்டும் திட்டத்தின் கீழ் கட்டிக் கொடுக்கப்பட்டிருப்பதாக தெரிவித்தார் மாணவர்கள் எளிமையாக மருத்துவ கல்வியை அறிந்து கொள்ள உலகின் மிகவும் பழமை வாய்ந்த தமிழ் உள்ளிட்ட மாநில மொழிகளில் மருத்துவ கல்வி பயில நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருப்பதாக கூறினார் Tamil festivals are marked globally across India. We have decided to allow technical and medical education in the local language. Countless youth will benefit from this decision. உள்ளூர் மொழிகளில் மருத்துவம் பொறியியல் படிப்புகளை பயிற்றுவிப்பதன் மூலம் இளைஞர்கள் பயன் பெறுவர் என திரு மோடி தெரிவித்தார் அடுத்த மூன்று ஆண்டுகளில் நாட்டில் ஏழு புதிய ஜவுளி பூங்காக்களை அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக அவர் கூறினார் இதனிடையே கோவை வந்த பிரதமர் பத்மஸ்ரீ விருது பெற்றுள்ள கோவை இயற்கை விவசாயி நூற்றைந்து வயதாகும் திருமதி பாப்பம்மாளை சந்தித்து ஆசி பெற்றார் இதனை தமது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ள திரு மோடி அவரை சந்தித்ததில் மகிழ்ச்சி அடைந்ததாக கூறியுள்ளார் மீனவர்களுக்கு தனியான அமைச்சகமே தேவை மற்றொரு அமைச்சகத்தின் கீழ் உள்ள துறை அல்ல என்று பிரதமர் திரு மோடிக்கு காங்கிரஸ் எம்பி திரு ராகுல் காந்தி பதிலளித்துள்ளார் அண்மையில் புதுச்சேரி வந்த திரு ராகுல் காந்தி மீனவர்களுடன் கலந்துரையாடலில் ஈடுபட்ட போது விவசாயத்திற்கு இருப்பது போன்று மீனவர்களின் குறைகளை தீர்ப்பதற்காக தனி மீன்வள அமைச்சகம் உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்று கூறினார் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ள பாஜகவினர் ஏற்கனவே மீன்வளத்துறை இருப்பது கூட தெரியாமல் திரு ராகுல் காந்தி பேசி வருவதாக விமர்சித்தனர் மீனவர்களுக்கு இதுவரை மத்திய அரசு மூவாயிரத்து அறுநூற்று எண்பத்து மூன்று கோடி ரூபாய் செலவிட்டிருப்பதாக மத்திய கால்நடை பராமரிப்பு மற்றும் மீன்வளத்துறை அமைச்சர் திரு கிரிராஜ் சிங் கூறினார் புதுச்சேரியில் நேற்று தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் பேசிய பிரதமர் திரு மோடி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டே மீன்வளத்துறை உருவாக்கப்பட்டு விட்டது கூட தெரியாமல் திரு ராகுல் காந்தி பேசியிருப்பது அதிர்ச்சி அளிப்பதாக கூறினார் ட்விட்டரில் இதற்கு பதிலளித்துள்ள திரு ராகுல் காந்தி மீனவர்களுக்கு தனியாக மீன்வள அமைச்சகமே தேவை மற்றொரு அமைச்சகத்தின் கீழ் உள்ள துறை அல்ல என்று தெரிவித்துள்ளார் நாம் இருவர் நமக்கு இருவர் என பிரதமர் திரு மோடி ஆட்சி நடத்தி வருவதை தாம் விமர்சித்தது அவர்களை மோசமாக பாதித்திருக்கிறது என்று திரு ராகுல் காந்தி தெரிவித்துள்ளார் நாம் இருவர் நமக்கு இருவர் என அம்பானி அதானிக்காக மட்டுமே பிரதமர் ஆட்சி நடத்துவதாக நாடாளுமன்றத்தில் திரு ராகுல் காந்தி மறைமுகமாக விமர்சனம் செய்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது வாட்ஸ்அப் பேஸ்புக் ட்விட்டர் உள்ளிட்ட சமூக வலைதளங்களுக்கு கடும் கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ள மத்திய அரசு ஓடிடி தளங்களையும் கண்காணிக்க முடிவு செய்துள்ளது கொரோனா ஊரடங்கு காலத்தில் இந்தியாவில் ஆன்லைன் ஸ்ட்ரீமிங் எனப்படும் ஓடிடி தளங்கள் பிரபலமாகின அமேசான் நெட்ஃபிளிக்ஸ் உள்ளிட்ட தளங்களில் வெளியாகும் தொடர்களில் சர்ச்சை நிறைந்த கருத்துகள் இருப்பதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தன 
எந்தவித தணிக்கையும் செய்யப்படாமல் சுதந்திரமாக செயல்படும் இணையதள சினிமாக்களால் சமூக ஒற்றுமைக்கு ஆபத்து ஏற்பட்டிருப்பதாக உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது இதனை விசாரித்த நீதிபதிகள் ஓடிடி தளங்களை வரைமுறைப்படுத்த தன்னாட்சி அமைப்பை உருவாக்குவது குறித்து மத்திய அரசு பதிலளிக்க உத்தரவிட்டது இதையடுத்து கடந்த டிசம்பர் மாதம் அமேசான் பிரைம் நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஹாட்ஸ்டார் உள்ளிட்ட ஓடிடி தளங்கள் மத்திய அரசின் கட்டுப்பாட்டில் கொண்டுவரப்பட்டன இதனிடையே விவசாயிகள் போராட்டம் தொடர்பான தகவல்களில் ட்விட்டர் வலைதளத்திற்கும் மத்திய அரசுக்கும் இடையே மோதல் வெடித்தது கருத்து சொல்ல அனைவருக்கும் உரிமை இருப்பதாக தெரிவித்த ட்விட்டர் நிறுவனம் மத்திய அரசு உத்தரவிட்டும் விவசாயிகள் போராட்டம் தொடர்பான சில பதிவுகளை நீக்க மறுத்துவிட்டது இந்நிலையில் நாட்டில் அனைவருக்கும் சுதந்திரம் உள்ளதாக தெரிவித்துள்ள மத்திய அரசு ஆனால் அதற்கென சில வரைமுறைகள் இருப்பதாக கூறியுள்ளது ஓடிடி தளங்களில் சினிமாக்களை தேர்ட்டீன் பிளஸ் சிக்ஸ்டீன் பிளஸ் அடல்ட் என வயது வாரியாக வகைப்படுத்த வேண்டுமென உத்தரவிட்டுள்ள தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சகம் சர்ச்சைக்குரிய காட்சிகளை நீக்குமாறு அரசு அல்லது நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டால் முப்பத்தி மணி நேரத்திற்குள் அதனை நீக்க வேண்டுமென அறிவித்துள்ளது புகார் அளித்த இருபத்தி மணி நேரத்திற்குள் பெண்கள் தொடர்பான ஆபாச படங்களை சமூக வலைதளங்கள் நீக்க வேண்டுமென உத்தரவிட்டுள்ள மத்திய அரசு ஒவ்வொரு சமூக வலைதள நிறுவனங்களும் மாதம் ஒரு முறை எவ்வளவு புகார்கள் வருகிறது என்பது குறித்து விரிவான தகவல் வழங்க வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தியுள்ளது புகார்களை கையாள்வதற்கு ஒவ்வொரு சமூக வலைதள நிறுவனங்களும் தனி அதிகாரிகளை நியமிக்க வேண்டுமென உத்தரவிட்டுள்ள மத்திய அரசு தவறான தகவலை பரப்பக்கூடிய முதல் நபர் யார் என்ற விவரத்தை சமூக வலைதளங்கள் கண்டறிய வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தியுள்ளது அரசோ அல்லது நீதிமன்றங்களோ தகவல்களை கேட்டால் வலைதளங்கள் நிச்சயம் வழங்க வேண்டுமென உத்தரவிட்டுள்ள மத்திய அரசு ஒருவரின் கணக்கை நீக்கினால் அது குறித்த விவரத்தை சம்பந்தப்பட்ட வலைதள நிறுவனம் தர வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தியுள்ளது பெட்ரோல் டீசல் மற்றும் சமையல் எரிவாயு விலை உயர்வுக்கு மகளிர் மற்றும் அரசியல் தலைவர்கள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர் சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்ந்து வருவதாக கூறி பெட்ரோல் டீசல் மட்டுமின்றி சமையல் எரிவாயுவின் விலையும் உயர்த்தப்பட்டு வருகிறது பெட்ரோல் டீசல் விலை வரலாறு காணாத உச்சத்தை எட்டியுள்ள நிலையில் ஒரே மாதத்தில் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டரின் விலையும் நூறு ரூபாய் உயர்ந்துள்ளது பொதுமக்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி எழுநூற்று பத்து ரூபாய்க்கு விற்பனையான எரிவாயு சிலிண்டர் படிப்படியான விலை உயர்வால் நேற்று எண்ணூற்று பத்து ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது காய்கறி உள்ளிட்ட அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலை ஏற்கனவே உயர்ந்து வரும் சூழலில் எரிவாயு சிலிண்டரின் விலை உயர்வு ஏழை மற்றும் நடுத்தர மக்களை கடுமையாக பாதித்துள்ளது ஒரு மாதத்துக்கு இவ்வளோ ஏறுனா என்ன பண்ணுறது சொல்லுப்பாங்க நாங்கள்லாம் பூ விற்று சாப்பிட்றோங்க எங்களுக்கு வேறு வருமானம் இதுதான் நம்பி நாங்கள் இருக்கிறோம் புரியுதா இப்படியே ஏறினே போனால் அதாவது இருக்கிறவங்க வாங்கலாம் இல்லாதவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இருக்கிறவங்க வாங்கலாம் இல்லாதவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இப்படி இவ்வளோ சீக்கிரத்தில் நூறுரூபா மேலே ஏறினா இந்த மாதத்துலேயே நூறுரூபா ஏறிச்சுன்னா அப்புறம் வர வர வருஷத்தில் எவ்வளோ ஏறும் ஒரு நூறுரூபா இந்த ஒரு மாதத்தில் ஏறியிருக்கு நூறுரூபா ஏறும்போது ஒரு நூறுரூபா சம்பாதிக்கிறது இந்த காலத்தில் எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது அது கொரோனா டைமில் யாருக்கும் வேலை கிடையாது எத்தனை பிஸ்னஸ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க எத்தனை பேர் வந்து பாதி சம்பளம் வாங்கிட்டு இருக்காங்க எத்தனை பேருக்கு வேலை இல்லாமல் போயிடுச்சு பட் அவங்களுக்கு இப்போ ஒரு கேஸ் வாங்கணும் மானியம் தரோன்னு சொல்கிறாங்க கேஸ் உங்களுக்கு நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா நீ உங்களுக்கு மானியம் போடுவோன்னு வாங்க பட் அந்த மானியம் வாங்கணும்ல முதல்ல மானியம் வரத்துக்கு நம்மளுக்கு வாங்கணும் இல்லையா ஸோ எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி பண்ணிவிட்டு நம்ம கிட்டே இன்னும் ஜாஸ்தியாக தான் வாங்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ எங்கள் வீட்டுக்காரர் எலக்ட்ரிசியன் வேலை தான் பார்க்குறாங்க நாங்கள் வந்து ஒரு ஆறு ஏழு பேர் வீட்டில் இருக்கோம் அது வந்து ஒரு மாதம் கூட வர்றதே ரொம்ப கஷ்டம்தான் கரண்ட் அடுப்பு கொஞ்சம் மனநாய் கொஞ்சம் ஏதாவது கிடச்சா வாங்கி ஈக்குவல் பண்ணி கொண்டு வரோம் ஆனால் இப்போ இருக்கிறக்கே என்ன ஆகுதுனா வேலை ரொம்ப ஏறிட்டே போகுது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்போ ஒரு மாதத்துக்கு வந்து இங்கே இருக்கிற பட்ஜெட்டுக்குள்ளே எப்படி நம்ம இந்த இதை வாங்குறது இது பண்ணுறது வேறு அடுப்போடு சமைச்சிடலாமான்னு ஒரு ஐடியா வருது தொடர் விலை உயர்வை கண்டித்து பட்டுக்கோட்டையில் போராட்டம் நடத்திய நாம் தமிழர் கட்சியினர் நான்கு சக்கர வாகனத்தில் எரிவாயு சிலிண்டரை ஏற்றி மாலை அணிவித்து இழுத்து சென்றனர் அந்தியூரில் எரிவாயு சிலிண்டர் மற்றும் இருசக்கர வாகனங்களுக்கு மாலை அணிவித்து நூதன முறையில் எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்திய மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் மத்திய அரசுக்கு எதிராக முழக்கங்கள் எழுப்பினர் சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அக்கட்சியின் தலைமை குழு உறுப்பினர் திரு பிரகாஷ் காரத் பெட்ரோல் டீசல் ஆகியவற்றின் மீதான வரிகளை மத்திய அரசு குறைக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினார் the central government should immediately roll back the central excise and duties samayal erivai cylinder in vilayai ore maadathil uyartuvada ena kelvi eduppiyulla paamaka nirvana dr ramadas
தனியார் பெரு நிறுவனங்களின் வளர்ச்சியில் மட்டுமே கவனம் செலுத்தும் மத்திய அரசு பொதுமக்களையும் வாழவிட வேண்டும் என்று மனிதநேய மக்கள் கட்சி தலைவர் திரு ஜவாஹிருல்லா தெரிவித்துள்ளார் ராமேஸ்வரம் ராமநாத சுவாமி கோயிலில் ஸ்பட்டிகலிங்கம் உடைந்ததும் அதற்கு பதிலாக அவசர கதியில் புதிய ஸ்பட்டிகலிங்கம் நிறுவப்பட்டிருப்பதும் பக்தர்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது இந்தியாவில் உள்ள பனிரெண்டு ஜோதிர்லிங்க தலங்களுள் ராமேஸ்வரம் ராமநாத சுவாமி கோயிலும் ஒன்றாகும் இந்த கோயிலுக்கு ஆதி சங்கரரால் வழங்கப்பட்ட ஸ்பட்டிகலிங்கம் திடீரென இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு உடைந்து விட்டதாக கூறி நேற்று அதிகாலையில் புதிய ஸ்பட்டிகலிங்கம் வைக்கப்பட்டுள்ளது லிங்கத்தை நிறுவுவதற்கான எவ்வித பூஜைகளும் செய்யாமல் மிகவும் ரகசியமாக புதிய ஸ்பட்டிகலிங்கம் நிறுவப்பட்டுள்ளதாக சர்ச்சை வெடித்துள்ளது ஒரு சிவலிங்கத்தை நிறுவும் போது அதற்கான ஆகம முறைப்பாடுகள் எவ்வளவு இருக்கு உங்களுக்கு அதாவது அதுக்கெல்லாம் அந்த குருக்கள்லாம் அதை காப்பு கட்டி ஒரு பதினஞ்சு நாள் அதுக்கு வந்து யாகம் பண்ணி அதை வைத்தா தானே அந்த சாமிக்கு சாணத்தியம் கிடைக்கும் அதனுடைய அருள் கிடைக்கும் ஆனால் இவங்க அவங்க நினைச்ச நேரத்துக்கு அவங்க ஏதோ கோயில் என்னென்னாலும் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்தோட கொண்டு போய் நீங்கள் சிவலிங்கத்தை வச்சிருக்காங்க இதை வந்து உள்ளூர் மக்களும் பக்தர்களும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் கடந்த இருபத்தி மூன்றாம் தேதி காஞ்சி விஜயேந்திரர் ராமேஸ்வரம் ராமநாத சுவாமி கோயிலுக்கு வந்தபோது அவர் கருவறைக்குள் நுழைந்து மூலவரை தொட்டு பூஜை செய்ய கோயில் குருக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் அப்போது விஜயேந்திரரின் ஆதரவாளர்களும் கோயில் குருக்களும் மோதிக்கொண்டதால் கோயில் கருவறை முன் தள்ளுமொழி ஏற்பட்டது இந்த சர்ச்சை ஓய்ந்த மறுநாளே ஸ்பட்டிகலிங்கம் உடைந்ததாக புதிய சர்ச்சை வெடித்துள்ளது லிங்கம் உடைந்த செய்தி மறைக்கப்பட்ட நிலையில் ஸ்பட்டிகலிங்கம் சேதமடைந்ததை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்த பக்தர்கள் எப்படி உடைந்தது என்று கோயில் நிர்வாகத்திடம் கேள்வி எழுப்பினர் ஏற்கனவே அந்த சிவலிங்கம் எப்படி உடைக்கப்பட்டது யாரால் உடைக்கப்பட்டது அவர்கள் மீது ஏதாவது கைது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதா வழக்கு பதியப்பட்டதா என்ற விஷயங்களை கூட தேவஸ்தானம் சொல்வதற்கு மறுக்கிறது இதில் ஏதோ ஒரு உண்மை மறைந்திருக்கிறது எதற்காக அந்த சிவலிங்கம் திடீரென்று உடைக்கப்பட்டது இவர்கள் அவசர அவசரமாக அவசர கதியில் அந்த சிவலிங்கத்தை மாற்று சிவலிங்கத்தை கொண்டு வருவதற்கான காரணம் என்ன இதனிடையே உடைந்த ஸ்பட்டிகலிங்கத்துக்கு பதில் புதிய லிங்கத்தை காஞ்சி சங்கர மடம் தர முன்வந்ததாகவும் அதனை ஏற்க மறுத்து கர்நாடக மாநிலத்தில் உள்ள ஸ்ரீங்கேரி மடம் அளித்த ஸ்பட்டிகலிங்கத்தை பெற்று கோயில் நிர்வாகம் நிறுவியுள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது ஸ்பட்டிகலிங்கம் உடைந்தது முதல் புதிய ஸ்பட்டிகலிங்கம் நிறுவப்பட்டது வரை அனைத்தும் ரகசியமாக நடந்துள்ளதால் இதன் பின்னணியில் இருப்பது யார் புதிய ஸ்பட்டிகலிங்கம் நிறுவுவதற்கு பின்பற்றப்பட வேண்டிய ஆகம விதிகளின் உரிய பூஜைகள் நடத்தப்பட்டனவா ஸ்பட்டிகலிங்கம் சர்ச்சையின் பின்னணியில் வேறு ஏதேனும் காரணம் உள்ளதா என்பதை கண்டறிய விரிவான விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்று பக்தர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள போக்குவரத்து கழக ஊழியர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்த முதலமைச்சர் முன்வர வேண்டும் என திமுக தலைவர் திரு மு க ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார் ஊதிய உயர்வு உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி அரசு போக்குவரத்து கழக ஊழியர்கள் நேற்று அதிகாலை முதல் காலவரையற்ற வேலைநிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் சென்னை ஈரோடு நெல்லை போன்ற ஊர்களில் ஆளும் கட்சியைச் சேர்ந்த தொழிற்சங்கத்தினர் போலீஸ் பாதுகாப்புடன் பேருந்துகளை இயக்கினர் எனினும் மிக குறைந்த அளவே பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டதால் அலுவலகம் செல்வோர் பாதிக்கப்பட்டனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் தொன்னூறு சதவீத போக்குவரத்து தொழிலாளர்கள் பணிக்கு வராததால் மொத்தம் உள்ள முன்னூற்று எண்பத்தி ஐந்து பேருந்துகளில் இருபத்தி ஐந்து பேருந்துகள் மட்டுமே இயக்கப்பட்டன இதனால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்ட மாணவ மாணவிகள் மற்றும் பல்வேறு தரப்பினரும் இப்பிரச்சினைக்கு அரசு உடனடியாக தீர்வு காண வேண்டும் என வலியுறுத்தினர் பஸ் இன்னும் வரவே இல்லை ஒன்பது மணிக்கு தான் நம்ம எங்களுக்கு பஸ் வரும் ஸ்கூல் பிள்ளைங்கள்லாம் எப்படி வீட்டுக்கு போகிறதுன்னு தெரியல இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய பிள்ளைங்கள்லாம் நிற்கிறாங்க நான் இங்கேருந்து எப்படி இருந்தாலும் இருபத்தேழு இருபத்தெட்டு கிலோமீட்டர் போகணும் இப்ப இங்கே ஒன்பது மணிக்கு தான் பஸ் வருங்கிறாங்க அதுவும் தனியார் பஸ் தான் இப்போ வருது ஒன்பது மணிக்கு மேல நான் எப்ப இருபத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் போய் நாங்க ஹோம் ஒர்க் செய்வோமா எத்தனை நாள் நாள் லீவ் விட்டுட்டாங்க லீவ் விட்டதுக்கு அப்புறம் எப்படி நாங்க படிக்கிறது என்ன எதுவுமே அக்கறை இல்லாம பண்றாங்க இப்ப ஒரு ஒன் ஹவரா வந்து நாங்க பஸ்ஸுக்கு வெயிட் பண்றோம் இப்ப எங்களை விடுங்க இன்னும் கிராமத்துக்குள்ள போறவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் மணிக்கணக்கில் நிற்கிறாங்க ஒன்றும் பஸ் இல்லைன்னா இல்லைன்ட்டா கூட யாரோ வரமாட்டாங்க இருக்குன்ட்டு அறவரையா விடுறதுனால இப்ப மக்கள் நிறைய திண்டாடிட்டு இருக்காங்க ஒரு அறிவிச்சா கரெக்டா அறிவிங்க இல்லாட்டினா இந்த மாதிரி அறக்குறையா ஒரு பஸ் விட்டு விடாமலும் பண்ணக்கூடாது இதற்கிடையே திமுக தலைவர் திரு ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் போராடும் போக்குவரத்து கழக ஊழியர்களை அழைத்து பேசக்கூட முதலமைச்சருக்கு மனமில்லை என்று தெரிவித்துள்ளார் ஓய்வு பெறும் அரசு ஊழியர்களுக்கு உரிய பயன்களை அளிக்காமல் அடக்குமுறையை கையாளும் முதலமைச்சர் இப்போதாவது போக்குவரத்து கழக ஊழியர்களை அழைத்து பேச்சுவார்த்தை நடத்த முன்வருவாரா என கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் சிஐடியு பொதுச் செயலாளர்
சிவகாசி அருகே பட்டாசு ஆலையில் ஏற்பட்ட பயங்கர வெடி விபத்தில் ஆறு பேர் பலியாக்கினர் விருதுநகர் மாவட்டம் சிவகாசி அடுத்த காளையார் குறிச்சியில் திருத்தங்களைச் சேர்ந்த தங்கராஜ் பாண்டியன் என்பவர் பட்டாசு ஆலை நடத்தி வருகிறார் மகாராஷ்டிர மாநிலம் நாக்பூரில் உள்ள வெடிபொருள் கட்டுப்பாட்டு துறையின் அனுமதியுடன் இயங்கி வரும் இந்த தொழிற்சாலையில் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட அறைகளில் இருநூறுக்கும் அதிகமானோர் பட்டாசு தயாரிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வந்தனர் நேற்று மாலை பணி முடியும் நேரத்தில் தயார் செய்யப்பட்ட பட்டாசுகளும் அரைகுறையாக தயாரிக்கப்பட்டிருந்த பட்டாசுகளும் திடீரென வெடித்து சிதறின இதில் பத்துக்கும் மேற்பட்ட அறைகள் முற்றிலும் சேதமடைந்ததால் இடிபாடுகளில் சிக்கி சம்பவ இடத்திலேயே ஐந்து பேர் பலியாகினர் படுகாயமடைந்த மேலும் பத்தொன்பது பேர் சிவகாசி அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர் அதில் ஒருவர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் காயமடைந்தவர்களை நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் கூறிய பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மாவட்ட ஆட்சியர் திரு கண்ணன் தொடர்ந்து விபத்துக்கள் நேர்ந்து வருவதால் பட்டாசு ஆலைகள் அனைத்தையும் ஆய்வு நடத்தி விதி மீறல்கள் இருந்தால் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று எச்சரித்தார் சிறப்பு குழுக்கள் வந்து நம்ம அமைச்சிருக்கோம் மாவட்ட நிர்வாகத்தில் வந்து சிறப்பு குழுக்கள் அமைச்சிருக்கோம் அந்த குழுக்கள் வந்து ஆய்வு பண்ணுறது எல்லா தொழிற்சாலையும் ஆய்வு பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கிறோம் இப்போ வந்து இந்த இன்சிடென்ட்டுக்கு அப்புறம் வந்து உடனடியாக ஆய்வு பண்ண சொல்லி சொல்லியிருக்கிறோம் எப்படியும் அது வந்து ரெண்டு மூணு நாளில் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எல்லா ஆலைகளையும் ஆய்வு செய்து எங்கேயாவது விதிமுறைகள் இருந்ததுன்னா கட்டாயமாக அந்த நாளைகள் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் வெயில் அதிகரித்ததன் காரணமாக இந்த விபத்து நேரிட்டிருக்கலாம் என முதல் கட்ட விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளதாக அவர் கூறினார் விருதுநகர் மாவட்டத்தில் ஒரே மாதத்தில் நடைபெற்றுள்ள மூன்றாவது பட்டாசு ஆலை விபத்து இது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது தமிழகத்தையொட்டிய கேரளா கர்நாடகா எல்லைகளில் கொரோனா சோதனையை தீவிரப்படுத்த மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதாக தமிழக சுகாதாரத்துறை செயலாளர் திரு ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் மாவட்ட அளவிலான காசநோய் கணக்கெடுக்கும் பணியை நேற்று அவர் தொடங்கி வைத்தார் காசநோய் இல்லா தமிழகம் என்பதை உருவாக்குவதன் அடிப்படையில் தமிழக சுகாதாரத்துறை தேசிய காசநோய் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் மற்றும் இந்திய ஆராய்ச்சிக் கழகத்துடன் இணைந்து இப்பணி தொடங்கப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் மாநிலம் முழுவதும் கண்டறியப்படும் காச நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என்று திரு ராதாகிருஷ்ணன் கூறினார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் அண்டை மாநிலங்களில் இரண்டாம் அலை கொரோனா பரவல் அதிகரித்து வருவதால் கேரளா கர்நாடகா எல்லைகளில் கொரோனா சோதனையை தீவிரப்படுத்த மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு உத்தரவிடப்பட்டதாக கூறினார் மீண்டும் அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கும் சென்னை மாநகராட்சி ஆணையருக்கும் குறிப்பாக என்ட்ரி பாயிண்ட் இருபத்தாறு என்ட்ரி பாயிண்ட் இருக்குது கேரளாலேருந்து அங்கெல்லாம் தெர்மல் ஸ்க்ரீனிங்கை இன்டென்சிஃபை பண்ண சொல்லியிருக்கோம் சித்தூர் பார்டர் இருக்குது பெங்களூர் பார்டர் இருக்குது அங்கேயும் தெர்மல் ஸ்க்ரீனிங் பண்ண சொல்லியிருக்கோம் சார்ட்டை சொல்லி ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இன்டென்சிஃபை பண்ண சொல்லியிருக்கோம் ஸோ தட் இந்த பஸ்லேருந்து வரக்கூடிய ட்ரெயின்லேருந்து வரக்கூடிய ட்ராவலருக்கும் காய்ச்சல் ஸ்க்ரீனிங் பண்ணி நம்மளும் தானாகவே ஏதாவது நமக்கு சிம்டம் இருந்தால் டக்குன்னு தன்னை சோதனைக்கு உட்பட்டு முழுமையாக குணப்படுத்திக்க வேண்டும் என்ற வேண்டுகோள் விட்டு ரயில் பேருந்து உள்ளிட்டவற்றில் பயணம் செய்யும் மக்கள் முகக்கவசம் அணிந்துள்ளதை உறுதி செய்ய துறை அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாக திரு ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்தார் இதற்கிடையே புதுக்கோட்டையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் திரு விஜயபாஸ்கர் இங்கிலாந்து பிரேசில் தென்னாப்பிரிக்கா உள்ளிட்ட நாடுகளிலிருந்து தமிழகம் வருபவர்களுக்கு ஆர் டி சோதனை கட்டாயம் என தெரிவித்துள்ளார் மீண்டும் முக்கிய செய்திகள் மாணவர்கள் பயன் பெறவே தமிழ்மொழி உள்ளிட்ட மாநில மொழிகளில் மருத்துவ கல்வி பயில நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருப்பதாக பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார் மீனவர்களுக்கு தனியான அமைச்சகமே தேவை மற்றொரு அமைச்சகத்தின் கீழ் உள்ள துறை அல்ல என்று பிரதமர் மோடிக்கு ராகுல் காந்தி பதிலளித்துள்ளார் வாட்ஸ்அப் பேஸ்புக் டுவிட்டர் உள்ளிட்ட சமூக வலைதளங்களுக்கு கடும் கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ள மத்திய அரசு ஓடிடி தளங்களையும் கண்காணிக்க முடிவு செய்துள்ளது இத்துடன் இந்த செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் சன் டிவி செய்திகள் மாலை ஆறு மணிக்கு செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள சன் நியூஸ் தொலைக்காட்சியை பாருங்கள் வணக்கம் வணக்கம்